J'ai réussi à tirer ton topolo. Scène 13, mes amis. Fabrice Ochuet, lâche ton topolo. Réussi à tirer ton topolo.com. Mes chers amis, aujourd'hui, je viens vers vous puisque j'ai décidé de euh, vous, vous annoncer quel est ce, cet immense marché de la publicité. Alors, la publicité, c'est quelque chose d'énorme. C'est ce qui fait vivre tous les, les gros sites comme Google, comme Facebook, comme... Euh, bien d'autres sociétés, pour, pour ne citer que eux, <rire> et oui, donc euh, ce sont des personnes qui, euh, qui avaient une vision phénoménale, hein. je, je, je prends aussi Bill Gates, il a rêvé lui d'avoir que chaque foyer, chaque personne ait un ordinateur, après euh, deux ordinateurs plus un, un ordinateur portable, après il y a eu les tablettes, et c'est en train de changer et c'est en train de passer donc sur le téléphone. Et oui. Aujourd'hui, l'Internet se fait aussi sur le téléphone. D'accord Alors, juste pour vous donner euh, un, un titre d'exemple, vous prenez euh, Citroën, Citroën Europe. Ils ont fait une campagne carrément sur, je vous parle de publicité, hein, une campagne sur le net. Ben, ils ont tous une, une page Facebook, c'est pour la notoriété, c'est pour plus de visibilité. Ils ont des chaînes YouTube parce que c'est... Merci YouTube, c'est gratuit. Donc on peut mettre des vidéos là pour vous annoncer, pour vous donner des informations. Ils ont mis plein de vidéos, ils ont fait une chaîne et là, bon, c'est pas très, très coûteux. Comparé à la publicité qui, qui passe sur, sur la télé, aux heures de pointe, qui, qui, qui coûte des milliers et des, et des, et des, et des milliers d'euros. Donc, qui coûte très très cher qui, euh, et qui n'a pas forcément l'impact que euh, Internet. Donc, euh, Citroën, ils ont fait euh, six semaines pour essayer, le, euh, faire, pour essayer la C4, la C4 Picasso. Et les gens, ils se sont inscrits pour tester la C4 Picasso. Et ils ont, ils ont rencontré des gens formidables, puisqu'ils ont rencontré des gens qu'ils qui n'avaient pas pensé. Ce, ce sont des gens qui sont venus se greffer sur l'événementiel de Citroën C4 Picasso. Et ils ont rencontré des gens, des collectionneurs de DS, des collectionneurs de, de mairie. Et ils ont rajouté sur euh, euh, la chaîne YouTube euh, Citroën. Et ils ont fait encore de, de belles choses. Ils ont créé donc une communauté. Autre chose, les bonbons carambars, vous savez, ils ont, ils ont fait un... Une, une vraie fausse idée. Ils se sont dit, euh, on va arrêter de produire la barre carambar. Et il y a 50 000 personnes qui ont réagi très vite, qui ont dit, non, 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 surtout pas, nous on veut toujours consommer du carambar. Et ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Et pour la, le producteur de carambar, ben, il a vu que carambar était euh, un produit euh, ancré chez ces euh, consommateurs-là. Donc grâce à aux médias sociaux, grâce à Facebook, à euh, YouTube, eh ben, ils, ont pu, euh, mis, euh, des, euh, ils ont pu mettre des, des, des stratégies nouvelles pour pouvoir avancer et développer. Donc, vous avez euh, SFR par exemple, SFR euh, euh, de, de France, hein, bien sûr, de, de la métropole, 80% de leurs clients passent d'abord sur internet avant de passer en boutique ça veut dire que c'est internet est passé avant la, la vraie boutique pourquoi parce que internet ben, vous, vous l'avez sur téléphone vous l'avez sur votre portable à la maison au bureau donc chez vous qui est proche et maintenant internet ben, vous l'avez sur votre téléphone et votre téléphone vous avez dans votre poche donc c'est sur vous ça, ça permet aussi euh, de, de développer la géocalisation, de savoir où vous êtes. Par exemple, la géocalisation, on va prendre un, un autre exemple pour le marathon de, de, la, marathon de Paris. Et bien, 100 000 tweets qui se sont échangés pour demander c'était où le 30e kilomètre de, de marathon de Paris. Donc, c'est pour vous dire que les, les échanges ça, sur Internet, ça, ça va très très vite, ça va d'une puissance phénoménale. Voilà donc, en ce qui concerne donc la, la, la publicité, on vous parle de data, le, 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 le data c'est vraiment les données essentielles, c'est la mine d'or 
que les euh, professionnels utilisent pour pouvoir communiquer et faire de la publicité. Chacun d'entre nous, on a des informations, on, a, on aime peut-être eh ben, euh, le voyage, par exemple, le voyage en Thaïlande, le voyage, par exemple, aux états unis euh, Ils vont cibler vraiment le besoin de chaque internaute et vont pouvoir faire des propositions, des campagnes. Si, euh, admettons, euh, 50 000 ou 100 000 personnes qui euh, adoreraient aller aux états unis ben, ils vont faire des campagnes pour qu'ils pour qu puissent envoyer des publicités sur les états unis à ces 100 000 personnes pour qu'ils puissent consommer tout simplement. Donc c'est pour répondre à un besoin bien spécifique et personnel de chaque internaute. C'est cette puissance-là. Vous, vous avez euh, Facebook par exemple, jeune société à peine euh, quelques, quelques années là, qui était euh, en, en webmaster, qui était donc euh, société d'internet tout simplement hein, ben sur, le, sur, sur le net et c'est passé donc en mobile en web mobile mobile first ok parce qu'aujourd'hui ben, euh, facebook se s'utilise essentiellement sur le téléphone vous voyez donc euh, vous allez voir un film et ben il y a des producteurs euh, aux états unis qui sont en train de gueuler hein. Ils se sont, ils se sont euh, euh, rebellés un petit peu contre, contre Mark Zuckerberg dans des euh, dîners de gala. Hein. Ils se sont échangés, ils se sont dit ben, « euh, Tu nous fais chier là, avec ton, ton Facebook parce que les gens ils communiquent très, trop vite. » Parce que quelqu'un qui va re regarder un film, dans la salle de cinéma, il va envoyer un, un message Facebook à ses amis. « Ce film, c'est trop nul à chier, donc il ne faut pas venir le voir. » Donc les gens ne vont pas venir voir. Et avant, ils mettaient 100 millions et récupéraient euh, 300, 400 millions pour un film. Maintenant, ben, ils mettent 100 millions, ils ne sont, ils sont même pas sûrs de pouvoir récupérer leur argent. Tout simplement, c'est grâce à Facebook. Ça va très vite. Vous avez vu, quand il y a eu les attentats à Paris, et de, ben, nous, à l'île de la Réunion, ben, on a été contactés là, le soir, le moment même, ouais, ils sont en train de péter, il y a quelque chose qui est en train de péter là, dans, dans le stade. Les informations, ça a, été, ça a fusé dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'ils ont donné cette puissance-là pour pouvoir euh, faire envoyer le message. Donc je reviens sur Facebook, ça veut dire qu'il y a dix mois, ben, je ne connaissais pas grand-chose sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai plus d'un millier d'amis, tout simplement. Et euh, d'amis, ben, c'est peut-être vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc c'est pour vous dire, la publicité, c'est quelque chose de très très important. Donc Facebook, YouTube, Google utilisent donc, ces, euh, ces publicités-là pour pouvoir faire des milliards et des milliards. 540 milliards chaque année, mes chers amis. Écoutez bien le chiffre. 540 milliards de distribuer, de gagner par... Euh, sur euh, le web chaque année plus d'un milliard par jour est-ce que tout simplement la question que je vais vous poser est-ce que vous vous aimeriez gagner de l'argent sur la publicité sur internet, sur votre téléphone ou sur votre portable si c'est oui, 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 oui oui, et eh bien je vous laisse un lien inscrivez-vous, vous allez pouvoir gagner de l'argent sur la publicité je me forme pour être expert sur la publicité. Parce que la publicité, c'est quelque chose de vraiment phénoménal. Vous avez la publicité, comment ça fonctionne Ça fonctionne sur votre subconscient, ici. Là. Ça ne fonctionne pas sur votre conscient. Ils utilisent euh, des phénomènes de joie, de gaieté, de, 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 de bonne humeur. Hein. Par exemple, vous prenez euh, les publicités sur les eaux, et ben, les bouteilles d'eau, ben, ce n'est pas, pas pour étancher sa soif. Mais c'est pour être svelte, c'est pour rester mince. <rire> Vous avez la publicité, par exemple, quand on va dans un parc Disney, eh ben, c'est pour s'amuser, c'est pour oublier euh, tous ces problèmes, c'est pour euh, avoir la magie Disney, tout simplement. C'est ça, la publicité, passer un message. Quand vous buvez du Coca-Cola, eh ben, c'est de sentir bien les bulles, etc. Euh, ils ne vont pas dire que le Coca-Cola, il y a trop de sucre, ça va vous pourrir les dents. Non, bien sûr <rire> Mais il faut savoir tout simplement. Ça, c'est la publicité. Et la publicité, euh, le budget, il est énorme. 
il y aura de plus en plus de, de personnes qui vont s'installer. Il y a des sociétés qui se créent tous les jours, des rêves chers qui se créent tous les jours sur la publicité. Et... C'était Fabrice Ochui, alias Tontopolo, votre ami. Ciao, ciao.